ഹലോ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആ സിങ്ക്രണസ് ഡൈനാമിക് റാമും സിങ്ക്രണസ് ഡൈനാമിക് റാംസും ആണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൈനാമിക് റാംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിക് റാംസ് അപ്പോൾ ഈ ഡൈനാമിക് റാംസ് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അസിങ്ക്രണസ് ആയിട്ടും ഒന്ന് സിങ്ക്രണസ് ആയിട്ടും അപ്പോൾ അസിങ്ക്രണസും സിങ്ക്രണസും നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അസിങ്ക്രണസ് ഡൈനാമിക് റാം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മെമ്മറി ഡിവൈസിൻ്റെ ടൈമിങ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അസിങ്ക്രണസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെമ്മറി കൺട്രോളർ സർക്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെമ്മറി കൺട്രോളർ സർക്യൂട്ടാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ ടൈമിങ് അതായത് ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെമ്മറി സെല്ലിൻ്റെ കോളം എപ്പോഴാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നലിംഗ് സ്കീം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ പ്രോസസ്സറിലുള്ള ക്ലോക്കിൻ്റെ ടൈമിങ് വെച്ചിട്ടല്ല എക്സ്റ്റേണലി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിൻ്റെ ടൈമിങ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ടൈമിങ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് എ സിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് റാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു അസിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് റാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സിഗ്നൽ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ആർ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിന്നും ഇവിടെ സി എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പിന്നും ആർ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ അഡ്രസ് റോബാണ് സി എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളം അഡ്രസ് റോബാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ് പിന്നുണ്ട് ഈ അഡ്രസ് പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ് ബസ്സിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ ഏത് റോ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റോയുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആർ എ എസ് പിന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് റോ അഡ്രസ് റോബ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും റോ അഡ്രസ് റോബ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം സമയത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റോ അഡ്രസ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫെഡ് ഇൻ ടു റോ അഡ്രസ് ലാച്ച് അപ്പം ഏത് റോ അഡ്രസ് ആണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് റോ അഡ്രസ് ലാച്ചിലേക്ക് ഫെഡ് ആവും ദെൻ സോറി അപ്പോൾ റോ അഡ്രസ് ലാച്ചിൽ ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ റോ അഡ്രസ് കിട്ടി ഇനി റോ ഡി കോഡ വിൽ സെലൈ ദ പർട്ടിക്കുലർ റോ ഇൻ വിച്ച് ഓൾറെഡി വി ആർ ഗീവൺ ദ റോ അഡ്രസ് അപ്പോൾ ഏത് റോ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് റോ ആണെന്നുള്ളത് റോ ഡി കോഡർ സെലക്ട് ചെയ്യും എവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മെമ്മറി സെല്ല അറിയുന്നത് ഈ സെല്ല അറിയുന്ന ഏത് റോ ആണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ സെൻസ് ബാർ റൈസ് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഈ സെൻസ് റൈസ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് സെൻസ് റൈസ് സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പറ സെലക്ട് ചെയ്ത റോയിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് റോയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ സെൻസ് റൈസ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് എനേബിൾ അതായത് ഇവിടെ റൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിന്നുണ്ട് റോ റീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിന്നുണ്ട് ആർ ബാർ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് എനേബിൾ വിൽ ബി ഡിആക്ടിവേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡിആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി റാമിന് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യാനില്ല റീഡാണ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോ സെലക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ഏത് കോളം ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ് ബാറിൽ നമ്മൾ കോളം അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കോളം അഡ്രസ് സ്ട്രോ പിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോളം അഡ്രസ് ഏതാന്നുള്ളത് ഈ കോളം അഡ്രസ് ലാച്ചിലേക്ക് വന്നു ഇനി കോളം ഡി കോഡർ ആണ് ആക്ച്വലി ഏത് കോളം ആണെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൻസ് ബാർ റൈസ് സർക്കിളിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോയും കോളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ദ ഈ സെലക്റ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വിൽ ബി റീഡ് ബൈ ദ സെൻസ് സർക്യൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദ ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോളം ഡി കോഡറിന് ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എനേബിൾ ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൂടെ ഈ കോളം ഡി കോഡറിനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കോളം ഡി കോഡർ വഴിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റ പിന്നിലേക്ക
സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ആർ എ എസ് പിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക സി എ എസ് പിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സുകൾ അതിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് ക്രാംസ് അപ്പോൾ സിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് ക്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് ക്രാംസിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രോസസ്സറിലുള്ള ക്ലോക്ക് സെക്കൻസ് തന്നെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സിങ്കണസ് ഡി റാംസ് വർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് ഒരു സിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് റാമിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ആർ എ സി എസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സെറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല റോ അഡ്രസ്സ് കോളം അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ റോ അഡ്രസ് ലാച്ചും കോളം ഒരു റോ അഡ്രസ് ലാച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് റിഫ്രഷ് കൗണ്ടർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് റാമിന് റിഫ്രഷ് കൗണ്ടർ വേണമല്ലോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിഫ്രഷ് കൗണ്ടർ ദെൻ റോ അഡ്രസ് ലാച്ചിലേക്ക് റോ അഡ്രസ് വന്നു റോ ഡീകോഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളൻ ഡീകോഡർ ഉണ്ട് കൺസെൻറ്റ് റോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ സെൻസ് ബാർ റൈറ്റ് സർക്യൂട്ടിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൺസെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് വഴി ഡേറ്റ കിട്ടും അതുപോലെ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വഴി ഡേറ്റ കൊടുക്കുക സെൻസ് ബാർ റൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് അത് റൈറ്റ് ചെയ്യും സെല്ലറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺസെൻറ്റ് റോ ആൻഡ് കോളം വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദ കൺസെൻറ്റ് ഡീകോഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആർ ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിങ്കണ സ്റ്റൈനാമിക് റാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പല പല ഓപ്പറേഷൻസ് ആക്ച്വലി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കോളം അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ റോ അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർ എ എസ് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കോളം അഡ്രസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി എ എസ് പിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ വഴിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇന്ന ക്ലോ ഈ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഏതാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റർ വഴി എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് സിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ സിങ്കണസും അസിങ്കണസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് സിങ്കണസിനകത്ത് കോമൺ ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻസ് ടൈമിങ് ഗവേൺ ചെയ്യുക അസിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് റാം ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ടൈമിങ് ഗവേൺ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇനി ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ഡേറ്റ റേറ്റ് എസ് ടി റാം ആണ് അതായത് ഡി ഡി ആർ എസ് ടി റാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എസ് ടി റാം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് റാം ആണ് ഡി ഡി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ഡേറ്റ റേറ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ സിങ്കണസ് ഡൈനാമിക് റാമിൽ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സിഗ്നലിൻ്റെ റൈസിങ് എഡ്ജസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക ക്ലോക്കിൻ്റെ റൈസിങ് എഡ്ജസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുക പക്ഷേ ഡി ഡി ആർ എസ് ടി റാമിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് അടിച്ചിലും അതായത് ഹയർ അടിച്ചിലും ലോവർ അടിച്ചിലും രണ്ട് അടിച്ചിലും ക്ലോക്കിൻ്റെ ക്ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് അടിച്ചിലും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ രണ്ട് അടിച്ചിലും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാൻഡ് പിടുത്ത് ഡബിൾ ആവും അപ്പം നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഡേറ്റ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക് കൂടെ ഡി ഡി ആർ എസ് സി റാമിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സെല്ലറി ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെല്ലറി രണ്ട് ബാങ്ക് ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുക രണ്ട് ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പോർഷൻ പോലെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് പാരലി നമുക്ക് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഡബിൾ ഡേറ്റ ആറ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം മെമ്മറി ഇൻ്റർലീവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ മെമ്മറി ഇൻ്റർലീവിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഡേറ്റ ആറ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ റേറ്റ് കൂട